Em menos de um minuto que você começou o exercício, já tem consumo de gordura. Será que isso é verdade? Eu sou o professor Fábio Sesquindo, viajando pela fisiologia, e hoje vou responder esta pergunta para você. Vamos lá, turminha. Seguinte, nós estamos fazendo aqui um vídeo sobre a questão do metabolismo de gordura, sobre o uso de gordura pelo músculo durante o exercício. Eu já fiz um vídeo passado, se você ainda não assistiu, vai aparecer o card aqui em algum lugar. A Raquel colocou o card aqui em algum lugar, não sei aonde, vai lá, clique e assiste. Então presta atenção, ó. as pessoas têm muitas dúvidas sobre a seguinte questão. Tem duas questões que a galera tem muita dúvida. A primeira questão é a seguinte, professor, é verdade que o músculo só vai começar a consumir gordura e, portanto, vai me ajudar no emagrecimento só a partir de 20 minutos? No vídeo passado eu já mostrei que isso não é verdade. E uma outra pergunta que incomoda demais a galera é o seguinte, professor, a partir de menos de um minuto esse músculo já está consumindo gordura, eu já tenho lipólise, por exemplo, a partir de menos de um minuto de treino. E eu vou responder para você agora. Ó, presta atenção, presta atenção. Se liga aqui, ó. Esse gráfico aqui. Ele é um gráfico que mostra a quantidade de ácido graxo livre no sangue. Ácido graxo é a gordura, que você sempre vai ter uma quantidade de gordura circulando no sangue, e essa gordura do sangue ela pode ser captada pelo músculo e o músculo transformar isso em energia, beleza? E também parte do ácido graxo livre que você tem estocado, por exemplo, no tecido adiposo subcutâneo, no tecido adiposo intravisceral, se esse ácido graxo livre for liberado para o sangue, você você também pode aumentar então a quantidade de ácido graxo livre aqui no sangue. Então olha que interessante. Nos primeiros 10, 15 minutos de treino, a quantidade de ácido graxo livre no sangue cai, beleza? A gente já viu isso, cai porque você começou o exercício, tendo o exercício a necessidade energética do músculo aumenta várias vezes acima do nível de repouso e portanto o músculo começa a usar o seu próprio ácido graxo livre e também começa a captar ácido graxo livre do sangue. Conclusão, eu vou ter uma queda na quantidade quantidade de ácido graxo livre no sangue, beleza? Mas mais ou menos, a partir ali de uns 10, 15 minutos que você começou o treino aeróbico, a quantidade de ácido graxo livre no sangue, ela começa a aumentar, e aí por volta de 20, 25 minutos, depois que você começou o treino aeróbico contínuo, moderado, a quantidade de ácido graxo livre no sangue já é similar à quantidade de ácido graxo livre no sangue pré-treino. E a partir daí, o que, que acontece? A partir daí, um aumento bastante significativo da quantidade de ácido graxo livre no sangue. E ó, dependendo do tempo de exercício, por exemplo, falando aqui em 60 minutos, você tem quase 70% a mais de ácido graxo livre no sangue quando comparado ao estado de repouso. Então olha que interessante, por que que esta curva começa a aumentar. Quando esta curva de ácido graxo livre no sangue começa a aumentar e ultrapassa esse ponto aqui que é o repouso, isso significa que é o ácido graxo livre que está vindo do processo de lipólise de tecido adiposo. Então todo esse processo aqui, ó, tudo isso daqui, significa que eu estou tendo uma alta taxa de lipólise no tecido adiposo. Professor, qual tecido adiposo? Abdominal subcutâneo, abdominal intravisceral, a subcutânea do teu tríceps. Por quê? Porque é geral isso. Beleza? Então significa o seguinte, vamos imaginar, o sujeito quer emagrecer fazendo treino aeróbico, ele é um sujeito que ele tem que criar ativação metabólica no tecido adiposo disparado pelo corpo para poder quebrar a molécula de triglicerídeo, liberar os ácidos graxos do glicerol e começar a lançar ácido graxo livre no sangue. Por quê? Porque aí você está correndo, você está nadando, você está saltando e o ácido graxo livre no sangue vai ser captado pelo músculo o músculo vai transformar essa energia e vai eliminar a gordura. Então... Significa o seguinte, quando você vê esta curvinha aumentando, significa que a taxa de lipólise de tecido adiposo está aumentando, 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 está quebrando a gordura e liberando ácido graxo livre no sangue, beleza? A pergunta é, por que, que isso acontece? Olha que interessante. A taxa de lipólise ela é controlada pela ação de pelo menos três hormônios, GH, adrenalina e noradrenalina. O GH, adrenalina e a noradrenalina são fisiologicamente conhecidos como hormônios lipolíticos, ou seja, são hormônios 
que vão ter os seus receptores no, na célula adiposa e esses hormônios vão sinalizar as enzimas lá da célula adiposa para poder fazer o processo de lipólise, que é a quebra da molécula de gordura. Então vai quebrar um ácido graxo do outro, de outro ácido graxo, vai separar o glicerol de tudo isso e aí vai começar a liberar o sangue tanto o ácido graxo quanto o glicerol. E aí esses hormônios eles têm comportamentos diferentes durante o exercício. Então, vamos pegar como exemplo o treino aeróbico contínuo. Vamos lá. Como que é o GH? O GH é assim, ó. Então, você tem aqui o nível de GH de repouso. O GH, ele começa... E ele começa a significativamente para a taxa de lipólise ao redor aí de 35, 40 minutos de trem. Conclusão da história, se eu fosse depender fisiologicamente só do GH para vir aqui no tecido de gordura e ativar a lipólise para liberar ácido graxo livre para o sangue, para esta curva aqui subir, isso só aconteceria, começaria a acontecer a partir de 40 minutos. Então se você quiser pelo treino, estimular o GH para lipólise, esse treino vai ter que ter um volume na sessão maior. Agora, a partir do primeiro, dos primeiros segundos de treino, você já ativa a lipólise, inclusive no tecido adiposo. Por quê? Porque se a gente pegar aqui a adrenalina, que é o vermelhinho, a adrenalina está aqui ó, no nível baixo de repouso, a partir do primeiro minuto, primeiros segundos de treino, eu já tenho um aumento bastante significativo do hormônio adrenalina. Olha que interessante, eu estou parado aqui, certo? Se de repente agora eu começar a correr, por eu contrair esse músculo e começar a correr, eu não tive ativação muscular, eu não tive ativação... É, autonômica, simpática, para aumentar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, então eu também tenho ativação da adrenalina. Então, como você vê, a adrenalina aumenta a partir dos primeiros segundos de treino, e esta adrenalina aumentada a partir dos primeiros segundos de treino, já está contribuindo com a taxa de lipólise, tanto intramuscular quanto no teu tecido adiposo generalizado aí pelo corpo. Se a gente pegar agora o roxinho, que é a noradrenalina, então o roxinho é a noradrenalina, o que você percebe, e aqui o laranjinho é o GH, né? Então o que você percebe é que também a partir dos primeiros segundos de contração muscular, eu já tenho aumento da adrenalina, eu tenho aumento da noradrenalina. E esses dois hormônios são os hormônios de ação rápida, são os hormônios que vão criar ativação na lipólise intramuscular e na lipólise de tecido adiposo generalizado, para quê? Para começar a contribuir para o aumento da disponibilidade de ácido graxo no sangue, porque ácido graxo disponível no sangue vai ser captado pelo músculo, vai ser oxidado e transformado em energia. Professor, e se não existisse adrenalina? E se não existisse noradrenalina? O que, que ia acontecer com essa queda de ácido graxo livre no sangue? Cara, sabe o que ia acontecer se não tivesse esses hormônios agindo já aqui, ó? E acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? Essa queda só não é maior, porque ao mesmo tempo que o músculo começa a captar o ácido graxo livre do sangue para gerar energia nos primeiros segundos e minutos de treino, nos primeiros segundos e minutos de treino, eu já tenho liberação de adrenalina e noradrenalina para compensar. Portanto, significa o seguinte... Se você quiser usar treino aeróbico para emagrecer os alunos gordinhos, e esse treino aeróbico for de intensidade moderada, então eu tenho que ter um volume, uma quantidade de minutos na sessão maior do que 20 minutos. Porque se for menor do que 20 e 30 minutos... O músculo está sim consumindo ácido graxo, consumindo gordura como fonte de energia, mas não é a gordura que permite você emagrecer, porque até aqui, até por volta desse tempo aqui, ó, 
a gordura que o músculo está consumindo é gordura do músculo e não daqui. E para emagrecer... Senhor, quem latiu aí no vídeo? Quem latiu no vídeo é o Nico, cara. Eu tô gravando o vídeo no escritório, o Nico tá aqui, às vezes ele late. É assim mesmo e o giz voa. Então se liga. Se eu quiser emagrecer com treino aeróbico, eu tenho que tirar a gordura daqui, velho. Daqui. Como é que você vai diminuir a circunferência abdominal se eu não tirar a gordura daqui? E por treino aeróbico, tem que ser de alto volume. Ah, pessoal, então o treino aeróbico é ruim, não funciona? Eu não falei isso. O que eu falei é que, em geral, quando você vai na academia e você vê os gordinhos treinando, sendo orientado por alguém que tem diploma, é que a orientação para treino aeróbico é fazer 15, 20 minutos. E 15, 20 minutos vai consumir gordura? Vai, mas não é a gordura que tu precisa vai emagrecer. Então qual que é o problema? É que as pessoas... Ou os profissionais não orientam as pessoas a fazer aquilo que realmente tem que fazer, que é alto volume. Ai, professor, mas alto volume? Ai, eu não vou fazer esse negócio não, porque é muito chato. Então tem outras estratégias para fazer isso aqui com essa curva. Ó. Tem outras estratégias para fazer essa, essa, essa volta aqui ser mais rápido. Tem outras estratégias de treino. Treino aeróbico é uma. Então o músculo começa a captar ácido graxo livre do sangue a partir dos primeiros segundos. A partir dos primeiros segundos eu já tenho aumento da taxa de adrenalina e noradrenalina e, portanto, já tenho aumento da taxa de lipólise intramuscular e também na região abdominal, no corpo inteiro. Isso é fisiologia do exercício. Se você gosta de fisiologia do exercício, se você se sente às vezes perdido na área da fisiologia do exercício, como relacionar a fisiologia do exercício na aplicação dos treinamentos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, que é o link do curso Masterclass Fisiologia do Exercício. Como aplicar a fisiologia do exercício nos treinamentos. E nesse curso, em 15 módulos, eu te ensino, cara, como que você usa a fisiologia do exercício para prescrever treinos individuais, treinos na zona de treino correta para cada aluno. Então, clica no link, conheça, porque ó, vou contar um negócio aqui, posso aqui ó, vou contar. É o seguinte, só para você que está vendo esse vídeo aqui, tem uma condição mega especial que você não vai encontrar no site, você não vai encontrar em nenhum outro lugar, é só para você do YouTube, então clica lá. Beleza? Gostou desse vídeo? Por favor, deixe o seu like, não custa nada para você e ajuda o canal a crescer. Compartilhe o vídeo, deixe aí os seus comentários, sugestões para novos vídeos. E não se inscrever no canal ainda? Cara, tá esperando o quê? Faça a sua inscrição, é 100% gratuito, ativa o sininho para você ser notificado, porque duas vezes por semana eu estou colocando novos vídeos aqui. E eu estou pensando em colocar mais vídeos, mas aí o canal tem que crescer mais, então me ajuda a fazer o canal a crescer que eu coloco mais vídeos para vocês. Beijo no coração, tamo junto, valeu, tchau e desculpa o latido do Nico. Vai!